No siema, siema. Planujesz spędzić najbliższe wakacje zaliczając każdy możliwy festiwal? A może chcesz uzupełnić informacje o zbliżających się plenerowych imprezach? Witaj na WD Music Zone. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Ci najważniejsze informacje, łącznie z datą, line-upem oraz dodatkowymi informacjami na temat wakacyjnych rap festiwali. Na początek zaczniemy od imprez na terenie Polski, a w następnym odcinku posłuchajcie jakie festiwale są organizowane w Europie. Wszystko w kolejności chronologicznej, nie będziemy omawiać imetów z Ameryki, bo pewnie większość z Was z wiadomych przyczyn będzie się kierować na imprezy w Polsce, ewentualnie w Europie. Dobra, wiecie co już dzisiaj? Możemy zaczynać! Naszą festiwalową przygodę zaczynamy od Orange Warsaw Festival, który odbędzie się standardowo na torze wyścigów konnych Warszawa-Służewiec od 3 do 4 czerwca, czyli już za kilka dni. Fani rapu na pewno nie będą zawiedzeni, bo już sam pierwszy dzień festiwalu będzie grubo. Na Orange Stage'u wystąpią Joy Badass, Nas i Tyler The Creator. Na Warsaw Stage'u showdadzą debiutant Kini Zimmer, Szczyl oraz Jabson i Young Iggy. Drugiego dnia na scenie Orange obejrzymy występy od Rozali czy Stormziego, zaś warszawska scena będzie goszczona przez Kukona, braci Kacperczyk czy Erla Sweatshirta. Rezerwuj pierwszy tydzień czerwca i widzimy się na Służewcu. Open Air jest chyba dobrze znany każdemu, kto choć odrobinę interesuje się koncertowymi wydarzeniami. Ze Służewca przenosimy się do Gdyni, gdzie od 29 czerwca do 2 lipca czeka Was koncertowy maraton. Pierwszego dnia Opener będzie gościł oczywiście jeżeli chodzi o rap. Little Sims z Londynu, Paco Osune, hiszpańskiego DJ-a i producenta, Sampe The Great, czyli rapera z Zambii oraz Pasalie, czyli drillowca wprost z brytyjskich ulic. Jeżeli te ksywki niewiele Wam mówią, to już następnego dnia będziecie mogli udać się na koncert Playboya Cartiego i Don Olivera. Trzeciego dnia Opener wprowadza trochę polskiego akcentu, bo sceną zaczęła się m.in. Jan Rapowanie, czy trio Ojo. Dodatkowo Gdynie odwiedzi Megan Distelion oraz Floyo. Czwartego dnia możecie skoczyć na koncert Taco Hemingwaya. Niestety na imprezie nie zagra zapowiedziany Gana. Oczywiście wszystko przez zarzuty jakie zostały mu postawione i tymczasowe aresztowanie. Tak czy inaczej, kto się wybiera? Od 7 do 9 lipca możecie wybrać się do kurortu wypoczynkowego w województwie lubuskim, czyli do Sławy. Nie ma co jednak tracić czasu na wypoczynek, taki wypad może skończyć się tylko w jeden sposób. 3 dni imprezowania razem z waszymi ulubionymi artystami. Dzięki podziałowi na Main Stage oraz Old School Stage, każdy bez wyjątku na PESEL ma zapewnioną rozrywkę. Na głównej scenie zagrają m.in. Gombao 33, PZ, Bedoes, Żabson, Paluch, Szpaku czy Białas. W strefie Old Schoolu będzie można zobaczyć koncerty np. od Sokoła, Wzgórza Japa 3, Molesty, Kalibra, OSTR, PI czy Hempgru. Dodatkowo przybysze będą mieli alternatywy w postaci Red Bull Container oraz rap plaży. Spójrzcie sami na line-up, na lokalizację i opracowujcie plan działania, a ja przechodzę już do następnego eventu. Podczas pandemii zapowiedziany line-up na Cloud Festival rozgrzał fanów szczególnie amerykańskiego brzmienia. Wówczas zapowiedziany został m.in. Gucci Mane, mający mieć swój pierwszy koncert w Polsce. Oprócz Gucci'ego, line-up zapowiadał jeden z najciekawszych, o ile nie najciekawszy punkt na koncertowej mapie Polski. Niestety ze względu na wiadomą sytuację, festiwal nie doszedł do skutku. W tym roku organizatorzy zaskoczyli po raz kolejny. Zapowiedziany na 13 i 14 lipca warszawski Cloud Festival ma gościć po raz pierwszy w Polsce da Baby'ego. Oprócz niego na scenie pojawią się Ferg, Jack Harlow, Kiglock, Duet City Morg, Maxo Cream, Uno The Activist oraz Malik Montana. Pamiętajcie, że to nie koniec ogłoszeń, taka okazja prędko może się nie powtórzyć. Ogarniaj wszystko co potrzebne i widzimy się 13 w WWA. Nie wyszło z klautem, żaden problem. 14 lipca obieszcie kierunek Giżycko, gdzie na ulicy Turystycznej odbędzie się 20. edycja Mazury Hip Hop Festiwalu. To wydarzenie nie może ominąć żadnego fana polskiego rapowania. Cały line-up widzicie na ekranie, ale wystarczy tu wspomnieć choćby o PZ, Szpaku, Maliku Montanie, Paluchu, Jank Leosi, Słoniu, Tede czy Kalim, żeby zorientować się, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. 22 artystów w 3 dni? Nie możesz tego przygapić. Szczególnie, że została już ostatnia pula biletów. Kolejne dwa tygodnie to wystarczający czas na zatęsknienie za odrobiną rozrywki i wspólny wypadzie z ziemkami. 
Jeżeli jeszcze nie macie planów, to ustawiacie nawigację na kołobrzeg. Od 29 do 31 lipca odbędzie się tam Sun Festival, który przygotował dla Was naprawdę solidny line-up. Cały line-up znowu wrzucam na ekran, także w razie co spauzuj sobie filmik. Wymienianie tutaj każdego zajęłoby zbyt dużo czasu, ale hej. Impreza w towarzystwie członków Chill Wagonu, Dicho, Kaza Bałagane, Tedego, Malika Montany, Sokoła, Maty, Ostrego, Skepty, Sobla, Okiego czy Ero nie może być nudna. Na scenie pojawi się także game. Jeżeli szukasz tej jednej imprezki, na którą wybierzesz się w te wakacje, sam festiwal może być dobrym wyborem. Jeżeli do koło brzega czy gdy nie masz za daleko, to może dobrym wyborem będzie Off Festival. Fani hip hopu mają tutaj szerokie spektrum do wyboru. Fani brytyjskich brzmień muszą wybrać się na show od Central Sea, Getsa czy Shiger. Polacy zajawią się w składzie BDOS, Kacperczyk, Lordafon, Astma czy Twistyle. Oprócz tego możecie zajrzeć na koncert Aliony Aliony, czyli ukraińskiej raperki współpracującej np. z Jabsonem. Czym prędzej kupuj bilet i rezerwuj sobie pierwszy tydzień sierpnia. Jesteś jeszcze na Śląsku? W takim razie wiem już co będziesz robił następne 4 dni. 10 sierpnia wpadaj na Fest Festival do Chorzowa. Już od pierwszego dnia czeka na Ciebie wiele konkretnych występów. Jan Clean, Slow Tie czy Chili Wagon to Twój plan na środę. W czwartek natomiast czeka na Ciebie show od Jan Kleosi, Alfa Mista czy Witaminy. Brzmi ciekawie? To jeszcze nie koniec. W piątek z kolei coś dla fanów old schoolu. Na scenie zagości Soku, a oprócz tego z Australii przyleci Masked Wolf. Czwartego dnia na deser wpadaj na występ Kiza czy zespołu OIO. Dla tych, którym nie po drodze na Fest Festival, mają alternatywę w postaci Lech Polish Hip Hop Festivalu. Odbywa się bowiem w tym samym czasie co Fest, jednak trwa dzień krócej. A czego możemy się spodziewać? Scena w Płocku ugości takich artystów jak na przykład Słoń, Dwa Sławy, Miły ATZ, Małpa, Sokół, Kaz Bałagane, Wajzol, Dziarma, Problem, Kukon, Sarius, Tuza czy Duet Yetlax. Wszystkich ogłoszonych raperów masz standardowo na ekranie, jak sami widzicie, Taki zestaw to nie byle co i zarówno starsi i młodsi znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie. No i jak? Wakacyjny czas to najlepszy moment na spotkanie swoich ulubionych muzyków. Jestem pewny, że spośród wymienionych wybierzesz się na chociaż jedną z wymienionych imprez. Ja osobiście postaram się być na klaucie oraz na off festiwalu. A Ty? Daj znać w komentarzu na który event wybierasz się w te wakacje. Pamiętaj, że już w najbliższym czasie na kanale pojawi się taki sam materiał, tylko z listą zagranicznych festiwali. Jeżeli nie straszne Ci pokonanie wielu kilometrów, a szczególnie jeśli czekasz bardziej na zagranicznych przedstawicieli rapu, to musisz koniecznie sprawdzić następny materiał, w którym omówię aż 15 wakacyjnych festiwali organizowanych poza granicami naszego kraju. Pamiętaj, aby zostawić suba na kanale, wtedy nie ominie Cię żaden materiał, a ja będę mocno zmotywowany do nagrywania kolejnych filmów. Będę wdzięczny również za łapkę oraz udostępnienie materiału dalej. To już wszystko na dzisiaj. Na razie.